বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে প্রতি বছর প্রতি চল্লিশ সেকেন্ডে একজন মানুষ আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জরিপ বলছে দেশে বছরে প্রায় তেরো হাজার মানুষ আত্মহত্যা করে সংস্থাটির হিসাব অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ছে আর করোনা মহামারী শুরুর পর এই প্রবণতা আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আচল ফাউন্ডেশনের প্রতিবেদন মতে এ বছরের নয় মাসে অর্থাৎ জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আত্মহত্যা করেছে চারশো চারজন শিক্ষার্থী এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সাতান্ন জন স্কুলের দুইশো উনিশ জন মাদ্রাসার চৌচল্লিশ জন এবং কলেজে চুরাশি জন আমাদের আজকের আলোচনায় যুক্ত হয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের অধ্যাপক কামাল চৌধুরী এবং আচল ফাউন্ডেশনের রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট টিম লিড ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সৈয়দ সালমান হায়দার আপনাদেরকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য অধ্যাপক কামাল চৌধুরী শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা নতুন কিছু নয় কিন্তু সম্প্রতি এ প্রবণতা বেড়েছে শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যার হার কেন বেড়েই চলেছে ধন্যবাদ প্রশ্নের জন্য হ্যাঁ আচল ফাউন্ডেশনের সম্প্রতির যে গবেষণাটা সেটা আসলেই খুবই আশঙ্কাজনক এই গবেষণাটা অনেকগুলো দিক উন্মোচন করে দিয়েছে আমি বলবো কারণ এই গবেষণাটা না করা হলে আমরা কিন্তু জানতাম না এই পরিমাণ মানুষ আত্মহত্যা করছে আমরা জানি যারা প্রফেশনাল যারা তারা আমাদের আমরা অবগত আছি যে মানুষ আগের তুলনায় অনেক আত্মহত্যার পরিমাণ বেড়ে গেছে এবং এটা শুধু বাংলাদেশে নয় সারা বিশ্বেই এই প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সারা বিশ্বে দেখা যাচ্ছে যে ইয়াং পপুলেশন যুবক বয়সে বা তরুণ তরুণী তাদের মধ্যে আত্মহত্যা মৃত্যুর সংখ্যা মানে যে স্ট্যাটিস্টিক সেটা বাড়ছে অন্যান্য যে কোনো কন্ডিশনের থেকে আত্মহত্যায় মৃত্যু সংখ্যার পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে তো বাংলাদেশে কেন এটা বাড়ছে সে বিষয়ে আসলে সেভাবে তো বিশদ গবেষণা নাই তো আমরা যেটা মনোবিজ্ঞানী হিসাবে যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো যে সাম্প্রতিক সময় যে অস্থিরতা শিক্ষার্থীদের মধ্যে হতাশা বিষণ্নতা আত্মল ফাউন্ডেশনের অপর আরেকটি গবেষণা এসেছে যে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিষণ্নতার অনেক বেড়ে যাচ্ছে বিষণ্নতা হলেই মানুষ আত্মহত্যা করবে তা কিন্তু নয় বিষণ্নতা বিভিন্ন লেভেল আছে পর্যায়ে আছে তো আমরা যেটা মনে করি যে বিষণ্নতা যে একটা বেড়ে যাচ্ছে এর অন্য চিত্রটা হচ্ছে যে আমাদের শিক্ষার্থীরা ভালো নাই তারা মানসিক ভাবে সুস্থ সেই অবস্থায় নাই বা তাদের মানসিক ভাবে ভালো থাকার জন্য সুস্থ থাকার জন্য যে উপাদানগুলো আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সামাজিক পর্যায়ে পারিবারিক পর্যায়ে থাকার কথা তার অনুপস্থিতি বেড়ে যাচ্ছে যে কারণে এই আত্মহত্যার ঘটনাগুলো ঘটছে ধন্যবাদ অধ্যাপক কামাল চৌধুরী ফিরব আপনার কাছে সালমান হায়দার শিক্ষার্থীদের উপর একাডেমিক চাপ তাদের আত্মহত্যার জন্য কতটুকু দায়ী এবং অন্যান্য কি কি কারণ জড়িত বলে আপনি মনে করেন ধন্যবাদ প্রশ্ন করার জন্য শিক্ষার্থীদের উপরে একাডেমিক যে চাপটা একাডেমিক চাপ আমাদের কোভিডের পরে যদি আমরা দেখি বিশ্লেষণ করি একাডেমিক চাপের মধ্যে সেশন জট তারপরে হচ্ছে আপনার ঘন ঘন যে পরীক্ষা হওয়ার যে প্রবণতা দেন আমাদের ফোকাস যে লেভেলটা আগে যেরকম ছিল মাঝখানে অনেক দিনের একটা গ্যাপ আমরা কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যেতাম না আমরা কিন্তু বাসার থেকে হোম স্টাডি করছিলাম প্রত্যেকটা ক্লাস অনলাইনে করছিলাম অনলাইনে করার ফলে আমাদের কিন্তু যে আগে যে চিন্তা ধারণাটা ছিল যেভাবে আমরা ফোকাস বা স্টাডি করার পিছনে যে এফোর্টটা দিতাম সেই এফোর্টটা কিন্তু এখন আগের মতন দিচ্ছি না ইভেন আমাদের পড়াশোনা যে স্টাইলটা আছে আপনি ধরেন যে আমরা কিন্তু শুধুমাত্র পুথিগত বিদ্যাটাই নিচ্ছি কিন্তু আসলে যে প্র্যাকটিক্যাল যে সেন্সে আমরা যে পড়াশোনাটা যে করাটা উচিত ছিল সেই জায়গাটা কিন্তু আমরা অনেকটা পিছিয়ে আছি তো সেই কারণ বসতই একজন স্টুডেন্ট কিন্তু অনেক ভাবে তো প্রেশারাইজড হয়ে যাচ্ছে যে আমি পড়তে পারছি না বা আমার পড়াশোনার প্রতি আমার মনোযোগ আসছে না এবং আমার রেজাল্টটা খারাপ হচ্ছে এই যে রেজাল্ট যে খারাপ হওয়া আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা স্টুডেন্টকে একটা জাজমেন্ট করি যে ভালো রেজাল্ট করলেই সে কিন্তু ভালো স্টুডেন্ট এবং ভালো চাকরি পাবে এবং সে একজন ভালো মানুষও বটে তো এই যে প্রতিবেশী আমাদের পরিবারের যে চাপ স্টুডেন্ট হিসেবে আমাদের টিচারের পক্ষ থেকে যে প্রেশারগুলো আমাদের প্রতি আসে যে আপনি রেজাল্ট কেন খারাপ করছেন জব দিতা যে জায়গাটা এই জব দিতা থেকে অনেক স্টুডেন্ট কিন্তু ডিপ্রেশনে চলে যাচ্ছে এবং তারা বলতে পারছে না তার পরিবারের কাছে যে কেন আমি রেজাল্টটা খারাপ করছি 
এই কারণ বসতে কিন্তু তারা আত্মহত্যার দিকে ঝুঁকে পড়ছে শুধুমাত্র হচ্ছে স্টাডি বা একাডেমিক কারণ নয় এর সাথে সাথে অনেক কিছু কারণে যুক্ত আছে আপনি দেখেন আমরা কিন্তু একটা সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে কিন্তু সারাদিন কাটিয়ে দিচ্ছি এই যে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম বা গান শোনা প্রতিনিয়ত আমাদের এইট আওয়ার্স এর উপরে মিনিমাম ফোর থেকে এইট আওয়ার্স এর উপরে কিন্তু আমরা এই ডিজিটাল ডিভাইস গুলো ইউজ করছি এই ডিজিটাল ডিভাইস গুলো ইউজ করার ফলে কিন্তু আমাদের যে বিষণ্নতা আমাদের যেই ফোকাস লেভেলটা অনেকটাই কমিয়ে দিচ্ছে আমাদের ক্রিয়েটিভিটিটা কিন্তু আগের মতন অতটা কাজ করছে না তো সেই কারণ বসতই কিন্তু আমাদের মধ্যে যে রেজিলিয়েন্সটা একটা মানুষ কেউ কিছু বলছে তখন বলার সময় যে ফোকাস করে সোনাটা ধৈর্য ধরে যে সোনাটা সেই সোনাটা কিন্তু আমাদের হয় না আমাদের কিন্তু বিরক্ত লাগে যে কেন আমাকে এই কথাটা বলছে পরিবার থেকে কেন আমার বাবা মা আমাকে আহ সিমিলার ভাবে ট্রিট করছে না যেটা আমার ফ্রেন্ডদেরকে আমরা দেখছি আমরা কিন্তু প্রতিনিয়ত কম্পেয়ার করি একজনের সাথে আরেকজনের যে আমার বন্ধু তো ওবং ভাবে চলাফেরা করছে তাহলে আমি যদি তার লেভেল ম্যাচ করতে চাই বা একসাথে চলতে গেলে হয়তো বা সিমিলার ভাবে তেই চলতে হবে তো ও যদি পাঁচ টাকা খরচ করে তো আমার দশ টাকা খরচ করার মতন তো অ্যাবিলিটি থাকতে হবে কিন্তু সেই অ্যাবিলিটি তার পরিবারের আছে কিনা সেই জায়গাটা কিন্তু অনেকেই বুঝে না এবং না বোঝার ফলে তার মধ্যে যে ডিপ্রেশনটা কাজ করে বা যে ক্ষোভটা কাজ করে সেই ক্ষোভটাই কিন্তু পরবর্তীতে একটু বৃহৎ আকারে সুইসাইডের দিকটা নিয়ে নেয় এবং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখে থাকি যে প্রত্যেকটা ছেলে মেয়ে তাদের একটা সার্কেল থাকে সার্কেলে ঘোরাফেরা করছে তো সেই সার্কেলে সে যখন ঘোরাফেরাও করে সে কিন্তু তার নিজস্ব মতামতটা আগে যেভাবে প্রকাশ করতো আমরা পাঁচ সাত বছর আগেও দেখে এসেছি বন্ধু বান্ধবের সাথে কিন্তু মন খুলে কথা বলার জায়গাটা ছিল আজকাল কিন্তু বন্ধু বান্ধবের সাথে মন খুলে কথা বলার জায়গাটাও একটু ন্যারো হয়ে এসেছে আমরা কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়াতে চার পাঁচ হাজার ফ্রেন্ড নিয়ে ঘোরাফেরা করছি কিন্তু রিয়েল লাইফে আমার আসলে কয়জন বন্ধু আছে প্রকৃত বন্ধু যে আমাকে সাজেশন দিতে পারে তো এই জায়গাগুলো অনেকটাই কমে আসছে বিধায় স্টুডেন্টরা কিন্তু আত্মহত্যার দিকে ঝুঁকে পড়ছে এটুকু ছিল আমার পক্ষ থেকে সালমান অধ্যাপক কামাল চৌধুরী সালমান যেটি বলছিলেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার এবং সেখানে যে প্রতিযোগিতা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এবং এটার প্রতি অনেকের যে আসক্তি এটা আসলে মানসিক স্বাস্থ্যকে কিভাবে প্রভাবিত করছে এবং অনেক ক্ষেত্রে কি আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দিচ্ছে কিনা শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত যে কোনো কিছুই একটা পর্যায়ে পরে এটা কিন্তু সমস্যা তৈরি করে সেটা শারীরিক ভাবে করে মানসিক ভাবে করে সামাজিক ভাবে করে তো অতিরিক্ত সোশ্যাল মিডিয়া বা ইন্টারনেটে ব্যস্ততা বা সময় কাটালে সেটার একটা ইম্প্যাক্ট যে কারো জীবনে পড়বে সে সেটা শিক্ষার্থী হোক বা প্রাপ্তবয়স্ক তো সেদিক থেকে আমরা বলবো তবে এটার কারণেই যে আত্মহত্যা করছে আমি সেটাতে সম্পূর্ণভাবে একমত বলবো না আত্মহত্যার মাল্টি ডাইমেনশনাল কারণ আছে সালমান যেটা বলেছে সেখানে যৌক্তিক কতগুলো কারণ অলরেডি উনি বলে দিয়েছেন আমি সেটার সাথে একটু যুক্ত করতে চাই যে আমাদের অ্যাজ এ হোল যে মানে সার্বিকভাবে শিক্ষার্থী ছাত্রছাত্রী বা উঠতি বয়সের তরুণ তরুণী যুবক যারা আছেন তাদের যে রেজিলিয়েন্স এটার কথা সালমান বলছিলেন যে রেজিলিয়েন্স হচ্ছে পরাজয় জেনেও একটা সংগ্রামে মানে যে আমি হেরে গেলেও আমি উঠে দাঁড়াতে পারবো ফাইট ব্যাক করব আমি একবার হেরে গেলে কি হবে আরো সুযোগ আসবে জীবনে সেই যে একটা মানে দৃঢ়তা মানসিক দৃঢ়তা এই দৃঢ়তাটা অনেক অংশে কমে যাচ্ছে এখন এটা সোশ্যাল মিডিয়ার ইফেক্ট কিনা নাকি পারিবারিক সম্প্রীতি বা বন্ধনগুলো দুর্বল হয়ে যাচ্ছে কিনা নাকি আগের মতো আমাদের যে সামাজিক পরিস্থিতি সেটা নাই কিনা বা এই যে সালমান যেটা বলছেন যে অনেক বেশি পরীক্ষা একটা ছাত্র ছাত্রীকে স্কুলে ভর্তি হওয়া থেকে পরীক্ষা দিতে শুরু হয় এবং এই পরীক্ষা দিতে শুরু মানে একটা ছাত্র ছাত্রীর ভর্তি পরীক্ষা মানে তার পুরো পরিবার বাবা মা সহ সবাই ব্যস্ত আবার সেটা পার হতে না পার হতেই ক্লাস ফাইভের একটা পরীক্ষা সেখানেও পুরো পরিবার তাকে নিয়ে ব্যস্ত সে ব্যস্ত এবং পরীক্ষায় পাস হবে না ফেল ক্লাস এইটে উঠলে আবারও পরীক্ষা দেন এগেইন আমাদের ম্যাট্রিক পরীক্ষা শুরু হচ্ছে এবং সেটা আরেকটা জীবনে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ তারপরে সে কোন কলেজে যাবে সেটা কোন সাবজেক্টে পড়বে কলেজ পাস হলেই আবার পরীক্ষা কোথায় সে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে হবে কি সাবজেক্টে পড়বে অর্থাৎ একটার পর একটা পরীক্ষা শুধু আসছে যেখানে পাস এবং ফেল এর মধ্যে অনেক বেশি পার্থক্য অর্থাৎ পাস হলে সে বেঁচে গেল ফেল করা মানে সে শেষ তো 
পরিবারের একটা মানে শুধু যে ব্যক্তি শিক্ষার্থীরা চাপে আছে সেটা না পরিবারও চাপে আছে এটা আমি হাইলাইট করতে চাই যে আমাদের এই শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে কিন্তু সেই প্রবণতাটা তৈরি বিষয়টা হয়ে গেছে আমরা বারবারই বলছি যে ছাত্রছাত্রীদের উপর এই পরীক্ষার বোঝা কমানো দরকার তারা মানসিকভাবে সুস্থ হতে হলে সারাক্ষণ প্রতিযোগিতার মধ্যে থাকলে একটা সময় হাল ছেড়ে দেওয়ার বিষয়টা থাকবে যদি হেরে যাওয়ার মূল্যটা অনেক বেশি হয় আরেকটা বিষয় যেটা বলা দরকার যেটা হলো আহ অতিরিক্ত তুলনা অনেক সময় অভিভাবকদের মধ্যে এই প্রবণতাটা আছে আমার সন্তান ভালো করছে না কিন্তু অন্যের সন্তান ভালো করছে অন্যের সন্তানরা এত কিছু না পেয়েও ভালো করছে তোমাকে এত কিছু দেওয়া হচ্ছে তুমি কেন ভালো করছো না এই যে অতি তুলনা এবং এটাও কিন্তু সন্তানদের মানসিক আমরা যেটা বলি আত্মমর্যাদা আত্মমর্যাদাটাকে ভেঙে দেয় হ্যাঁ তার ভিতরে যে নিজের মনুষ্যত্ব বোধ সেখানে একটা নিজস্বতা সক্রিয়তা সেখানে একটা আঘাত আসে সেটা অনেকে মেনে নিতে পারে না এবং আমরা এটাও দেখেছি যে যে কোনো পরীক্ষা পাবলিক পরীক্ষার রেজাল্টের পর বেশ গণহারে ছাত্রছাত্রীরা আত্মহত্যা করে সেটা মাদ্রাসাতেও আছে সেটা স্কুলে আছে ইভেন ক্লাস ফাইভ এর পিএসসি পরীক্ষা ফেল করার পরও আমরা আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে করতে দেখেছি তো সব মিলিয়ে আমি বলবো যে এখানে বড় ধরনের আমাদের সামাজিক এবং শিক্ষা ব্যবস্থা এই পরিবর্তন যদি না আনা যায় শুধু আমরা ভালো ভালো সুন্দর সুন্দর কথা বললে আত্মহত্যা ঠেকানো যাবে না আত্মহত্যার সংখ্যা কিন্তু আগেও ছিল আগেও দশ হাজারে বেশি মানুষ আত্মহত্যা করতেন করোনার পরে এটা বেড়ে গেছে আমাদের দেশের জনসংখ্যাও বেড়েছে সেটাও বুঝতে হবে এখানে আপনি যেটি বলছেন যে আত্মহত্যা আগেও ছিল এখনো হচ্ছে কিন্তু আত্মহত্যার যে কারণগুলি আপনি দেখছেন সেখানে আপনি আসলে কি ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য লক্ষ্য করছেন বর্তমান সময় কারণে কোনো ভিন্নতা লক্ষ্য করছেন কিনা কারণের ক্ষেত্রে ভিন্নতা বলতে যে এখন একটা বিষয় দেখা যাচ্ছে যে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে আত্মহত্যার সংখ্যা আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে এটা একটা নতুন এর আগে কিন্তু আরো ছিল প্রেমে ব্যর্থতা বা স্বামীর বিচ্ছেদ বা পারিবারিক কোন একটা দ্বন্দ্ব কনফ্লিক্ট হচ্ছে বা আমার সাথে অভিমান করে কাউকে হয়তো পছন্দের জামা কিনে দেয়া হয়নি সে আত্মহত্যা করেছে এগুলো আগেও ঘটছে এখনো হচ্ছে বর্তমানে আরো হয়ে গেছে যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ফলাফল কেন্দ্রিক এবং হতাশা তৈরি হচ্ছে এবং সেটা নিয়ে আত্মহত্যার সংখ্যা হচ্ছে আর বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আত্মহত্যার আরেকটা বিষয় যে সেখানেও কিন্তু মানে আগে কারণগুলো প্রেমের ব্যস্ততা বা সম্পর্কে জটিলতা পারিবারিক টানাপূরণ সেটা যেমন আছে তেমনি হতাশা বোধ যে পাশ করে আমি কি করব আর যদি চাকরি নিয়ে যে হতাশা বোধ অনিশ্চয়তা চাকুরি নিয়ে অনিশ্চয়তা এবং অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে পরিবারের দায়িত্ব তার উপরে আছে কিন্তু তিনি পারছেন না তখন অনেকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে অথবা আরেকটি যেটা আমরা বলি পিয়ার প্রেশার যে সহপাঠীরা কেউ ভালো চাকরি পেয়েছে বা পাচ্ছে কিন্তু কেউ নিজের দীর্ঘদিন ধরে চাকরি পাচ্ছে না সেই হতাশা থেকেও বা বিশেষ করে যদি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনেক শিক্ষার্থী ভাবছেন যে এটি তাদের আত্মমর্যাদায় আঘাত আনছে যে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠানে পরেও চাকরি পাচ্ছেন না এই কারণে অনেক শিক্ষার্থী দেখা যাচ্ছে আত্মহত্যা করছেন যেটি বাড়ছে আস্তে আস্তে আমাদের সমাজে আত্মহত্যার বিষয়টি একটি ট্যাবু হয়ে আছে এই কারণে দেখা যায় আত্মহত্যার ঘটনা অনেক সময় দুর্ঘটনা বা স্বাভাবিক মৃত্যু বলে চালিয়ে দেওয়া হয় সেটি বাদ দিলেও কিন্তু আত্মহত্যা যেভাবে বাড়ছে সেটির প্রবণতাটা কিন্তু আসলে খুবই আশঙ্কাজনক এই প্রবণতাটা ঠেকাতে মানসিক রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নত করতে করণীয় কি আমি আপনার সাথে একমত যে মানসিক আত্মহত্যার বিষয়টা নিয়ে একটা লুকোচুরির বিষয় আছে এবং আমরা জানি সারা বিশ্বে এটা আছে এবং যেই সংখ্যাটা আমরা সচরাচর দেখতে পাই এটা কিন্তু হচ্ছে অফিসিয়ালি রিপোর্ট এর বাইরেও একটা সংখ্যা আছে যেটা আন্ডার রিপোর্টে সেটা পুলিশ বা থানা বা মামলা বা হয় না বলে আমরা জানতে পারি না সেটা পরিবার সেটাকে ম্যানেজ করে লুকিয়ে রাখে এবং আরেকটা এর বাইরে আরেকটা বড় চিত্র আছে যে অনেক মানুষ আছে যারা আত্মহত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয় অর্থাৎ আত্মহত্যার চেষ্টা করা সেটাও কিন্তু এই মানুষগুলো যারা সফল হয় তাদের সংখ্যাটা আমরা দেখি যারা ব্যর্থ হয় তাদেরকে আমরা দেখি না কিন্তু তারাও কিন্তু মানে সম্ভাব্য ভবিষ্যতে আত্মহত্যা করার মতো 
বা ব্যক্তি যারা তাদের মধ্যে এই প্রবণতা অলরেডি আছে এখন একটা বিষয় হলো এই আত্মহত্যা নিয়ে কয়েকটা বিষয় আছে এক নম্বর হলো এটা আমাদের রাষ্ট্রীয় আইনে একটা অপরাধ হিসেবে দেখা হয় অর্থাৎ কেউ আত্মহত্যা করলে একটা অপরাধ এবং আত্মহত্যার চেষ্টা করে সে যদি ব্যর্থ হয় তাকে তার বিরুদ্ধে কিন্তু থানা পুলিশ মামলা হবে অর্থাৎ এটা একটা খারাপ কাজ অপরাধ এই হিসেবে দেখা হয় দ্বিতীয় আরেকটা বিষয় হলো ধর্মীয় বিষয় দিক থেকে আত্মহত্যা কিন্তু একটি বড় ধরনের অপরাধ সেটাও কিন্তু একটা পাপ এই দুটো বিষয় মিলিয়ে মানুষের মধ্যে ভিতরে আত্মহত্যা ঘটনাটাকে লুকিয়ে রাখার একটা বিষয় আছে আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা ধরো আত্মহত্যা যুদ্ধটাকে দেখা হয় একটা মানুষের পরাজিত মানুষ ব্যর্থ মানুষের কাহিনী তো এই ব্যর্থ মানুষকে নিয়ে সমাজ খুব বেশি ভাবতে চায় না সময় দিতে চায় না যে ব্যর্থ সে পিছিয়ে যে পিছিয়ে আছে সে পিছিয়ে থাকুক যে ব্যর্থ সে পারেনি সে হেরে গেছে সে চলে যান তো এই ব্যর্থ মানুষদেরকে নিয়ে আমাদের সমাজ খুব একটা মাথা ঘামায় না যে কারণে আত্মহত্যা বিষয়টা নিয়ে পরিবারও এক ধরনের অস্বস্তিতে থাকে লজ্জায় থাকে দ্বিধায় থাকে এবং পরিবার তো কিছু অনেক সময় দায়ও থাকে আত্মহত্যার ঘটনার পেছনে তাদের প্ররোচনা এখানে কাজ করে তো এই লুকিয়ে রাখার বিষয়টা তারা অনেক সময় ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক করে থাকেন আর আরো যে বিষয়টা হলো এখানে যদি পরিবর্তন আনতে হয় আমি আমরা মনে করি প্রথমতই যেটা আনতে হবে যে আত্মহত্যা যিনি করেছেন তার দিক থেকে তার দৃষ্টি থেকে তাকে দেখার বা বোঝার চেষ্টা করা যে তিনি কোন পরিস্থিতিতে আত্মহত্যা করেছেন তাকে অপরাধী হিসাবে চিহ্নিত না করে তাকে ধর্মীয় ভাবে দোষী হিসাবে কাঠগড়ায় না নতুন করে আবার বিচার না করে তার প্রতি সহানুভূতি তার পরিবারের প্রতি সহানুভূতি তৈরি করা তাদের সাপোর্টে এগিয়ে যাওয়া যাতে এই ঘটনাগুলো পুনরাবৃত্তি না হয় সেই জন্য সমাজের পক্ষ থেকে যে গুলো করা দরকার যে উপাদানগুলো কারণে সেই উপাদানগুলো নিয়ে কাজ করার প্রয়োজন আছে ধরো কামাল চৌধুরী এখানে যেভাবে অপরাধী হিসাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে যারা আত্মহত্যা করছে বিভিন্ন কারণে ধর্মীয় কারণে আমরা জানি কিন্তু আত্মহত্যার ঘটনাগুলিকে নিছক আত্মহত্যা বলেই অনেক সময় চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে কিন্তু এটি আসলে প্রকৃত কারণ কখনো উদ্ঘাটন করা হচ্ছে না এবং সেটির নিরিখে কোনো সুপারিশও দেয়া হচ্ছে না সেটির বাস্তবায়নও হচ্ছে না তো আত্মহত্যার ঘটনাগুলি শুধুমাত্র আত্মহত্যার একটি সংখ্যা হিসেবেই থেকে যাচ্ছে আমি এক মিনিট একটু বলছি আমরা সম্প্রতি একটা গবেষণা কাজ শুরু করতে যাচ্ছি যেখানে যা আত্মহত্যা করেছেন এমন কয়েকজন ব্যক্তির সাথে আমরা ব্যক্তির যেটাকে বলি সাইকোলজিক্যাল অটোপসি মানে ওই ব্যক্তির পুরো ময়না তদন্ত এক ধরনের সাইকোলজিক্যাল মনোবিজ্ঞানিক একটা ময়না তদন্ত আমরা করার একটা পরিকল্পনায় আছি যেখানে বিভিন্ন বয়সী মানুষরা কেন আত্মহত্যা করেছিল তাদের আত্মহত্যা করার আগে পরিবার পরিবেশ সমাজে কি অবস্থা ছিল সেটা ইনভেস্টিগেট করে একটু বোঝার চেষ্টা করবো যে কেন মানুষগুলো আত্মহত্যা করছেন তো আশা করছি আগামী বছরের মধ্যে গবেষণাটা সম্পন্ন হবে এবং আমরা হয়তো পাবলিকলি শেয়ার করার চেষ্টা করব ধন্যবাদ ধন্যবাদ কামাল চৌধুরী আমরা আমাদের আলোচনা একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনার এবং সালমান দুজনের জন্য শেষ প্রশ্ন যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যেটা আমরা আগেও আমাদের আলোচনায় বলেছি আশঙ্কাজনক ভাবে আত্মহত্যা প্রবণতা সম্প্রতি বেড়েছে তো এই প্রবণতা বন্ধ করতে আসলে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনগুলি আসলে কি করছে এবং তাদের ভূমিকা কি হওয়া উচিত সালমান প্রথমে আপনার কাছে শুনবো এবং অধ্যাপক কামাল চৌধুরীকে দিয়ে আলোচনা শেষ করবো ধন্যবাদ ভাইয়া প্রশ্নটি করার জন্য আমরা অলওয়েজ বলে থাকি যে প্রিভেনশন থেকে প্রিকশন এই জিনিসগুলো আমরা খেয়াল করি না তো আমাদের যদি প্রত্যেকটা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের তো একটা আইডি কার্ড দেওয়া হয় এই আইডি কার্ডের পিছনে যদি একজন কাউন্সিলার বা যার কাছে আমরা সবসময় যে মানসিক কোনো সমস্যায় ভুগলে যদি সাজেশন পাওয়ার মতন এমন কাউকে যদি হচ্ছে আপনার সাজেস্ট করে দিত বা তার নাম এবং নাম্বারটা দিয়ে দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে মনে হয় যে মানুষ যদি কখনো মানে স্টুডেন্ট যদি কখনোই ডিপ্রেশনে পড়ে বা এনজাইটি লেভেল যদি কখনো বেড়ে যায় তখন কিন্তু সে তার সহযোগিতা নিতে পারবে এবং যে কাউন্সিলার বা হচ্ছে যে মানুষটাকে তারা রেফার করবে সেটা যেন স্টুডেন্টের জন্য একদম ইজি টু অ্যাক্সেস হয় এমন না হয় যে আমি একজন টিচারের কাছে রেফার করা হচ্ছে একজন টিচারের কাছে কিন্তু একটা স্টুডেন্ট কিন্তু গিয়ে তার মনের ভাব প্রকাশ করতে পারবে না তো এটা যদি আমাদের প্রায়শই দেখি যে প্রত্যেকটা ক্যাম্পাসে কিন্তু অ্যালামনাই বডি আছে তো অ্যালামনাই বডি বা এমন কোন একটা মানুষ যে সবসময় ফ্রেন্ডলি আচরণ করে থাকে এবং স্টুডেন্টদের সাথে কানেক্টেড তার কাছে যদি আমাদেরকে রেফার করা হয় এবং আইডি কার্ডের পিছনে তার নাম এবং নাম্বারটি দিয়ে দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু স্টুডেন্টরা তার কাছে সর্ব প্রতিনিয়তই কাউন্সিলিং নিতে পারবে এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা কিন্তু দেখছি যে আমাদের 
খেলাধুলা বা হচ্ছে আপনার ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি রিলেটেড যে কাজগুলা সেটা কিন্তু কমে আসছে ওই যে আমি একটু আগে মেনশন করেছিলাম ডিজিটালে আমরা বেশি চলে যাচ্ছি একটা ডিজিটাল ডিভাইস বা হচ্ছে ডিজিটালি গান শোনা ইউটিউবিং করা বা হচ্ছে টিকটক করা এই রিলেটেড কিন্তু মানুষ আসক্ত হচ্ছে বেশি তো এটা থেকে যদি দূরে করে দূরে এসে বার্ষিক থেকে যদি একাডেমিক ভাবে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ সাথে হচ্ছে আপনার অ্যাক্টিভিটিস গুলো যদি বাড়ানো হয় দেন হচ্ছে মেন্টাল হেলথ রিলেটেড যে সেশন গুলো প্রয়োজন যেমন রেজিলিয়েন্স এর কথাটাই কিন্তু বারবার উঠে আসছে রেজিলিয়েন্স হ্যাপিনেস এই রিলেটেড যে সেশন গুলো বা আমি ব্যর্থ হচ্ছি ব্যর্থ হলেই যে আমার জীবন শেষ এটা কিন্তু না এই জিনিসগুলো যদি আমরা আমাদের বার্ষিক থেকে যদি শেখানো হয় প্রত্যেকটা সেশন এর মাধ্যমে যদি জানানো হয় হ্যাপিনেস বলতে কি আমার কাছে যদি একশো টাকা থাকে নিরানব্বই টাকা থাকে তাহলে আমার একশো টাকা করার জন্য এক টাকার জন্য আমি কিন্তু দৌড়ে বেড়াচ্ছি আমার কাছে কিন্তু এক টাকা না হওয়া পর্যন্ত আমার মেন্টাল হ্যাপিনেসটা আসছে না তো এক টাকার পিছনে না দৌড়িয়ে আমি যদি নিরানব্বই টাকা খরচ করতে পারি তাহলে কিন্তু আমি আমার জীবনটাকে উপভোগ করতে পারবো এই যে যে চিন্তা ধারণা আমাদের মধ্যে বিল্ড আপ হচ্ছে না বা হওয়ার যে সম্ভাবনা গুলোতে ব্যাপিত হচ্ছে সেই জিনিসগুলো আমাদের মধ্যে আনা উচিত এবং সেটার জন্য সেশন এবং অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন বা হচ্ছে আপনার কোন অ্যাক্টিভিটি রাখা উচিত একটা সিমিলার টাইম প্যারেন্টাল কাউন্সিলিং করাটা প্রয়োজন যেটা আমার ধারণা তার কারণ হচ্ছে আপনার প্যারেন্টস কিন্তু বড় একটা ভূমিকা রাখে প্রত্যেকটা সন্তান প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের লাইফে তো তাদের যে আচরণ যে চেঞ্জেস গুলো যে দরকার আমাদের এখনকার যুগের সাথে আগের যুগে যেটা হয়েছিল সেটা এই যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলবে না আজকের যুগে একটু ডিফারেন্ট প্রয়োজন তো সেই প্যারেন্টাল কাউন্সিলিং যদি ছোটবেলা থেকেই করা হয় একটা বাচ্চা জন নবজাতকের জন্মের পর থেকে স্কুল থেকে শুরু করে তার বার্ষিক লেভেল আগ পর্যন্ত তো প্যারেন্টাল কাউন্সিলিং যদি করতে থাকে তাহলে একটা বাচ্চাকে কখনো শুনতে হবে না যে তোমার সিমিলার বয়সেরই আয়োজন তোমার বন্ধু সে কিন্তু ভালো করছে ভালো রেজাল্ট করছে ভালো জায়গায় চাকরি পাচ্ছে বা আমার পরিবেশের কাছ থেকেও শুনতে হবে না যে আমার ছেলে ভালো করছে তুমি কি করলা বা যে খোটা গুলো আমরা প্রতিনিয়ত পাই এই খোটার জায়গা থেকে হয়তো বা একটা স্টুডেন্ট বা একটা ইন্ডিভিজুয়াল কিন্তু বাঁচতে পারে তো এটুকু ছিল আমার পক্ষ থেকে ভাই ধন্যবাদ ধন্যবাদ সালমান অধ্যাপক কামাল চৌধুরী শেষ করবো আপনাকে দিয়ে আচ্ছা আমি যেহেতু অল্প সময় খুব দ্রুত বলছি আমি মনে করি কি মানে বিশ্ববিদ্যালয় গুলো তেমন কিছুই করছে না বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলো তেমন কিছুই করছে না যেটুকু করার দরকার ছিল আর যারা করছে দায় সারা করছে করছে হয়তো কাউন্সিলর একজনকে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে কাউন্সিলর আমরা তো কাউন্সিলর নিয়োগ দিয়েছি এই ব্যাস শেষ এখন কে কাউন্সিলর বা কাউন্সিলরের যোগ্যতা কি কোয়ালিফিকেশন কি সেগুলো এত বাদ বিচার হচ্ছে না একটু আগে যে আমি বলেছিলাম যারা আত্মহত্যা করেন তারা তাদেরকে সমাজে মনে করা হয় পরাজিত ব্যর্থ মানুষ ও পারে না ও একদমই ব্যর্থ ওকে নিয়ে আর মাথা ঘামাবো কেন তো এই অ্যাটিচিউডটা পরিবর্তন করা প্রথমে দরকার এবং বিষয়টাকে সিনসিয়ার গুরুত্বের সাথে নিতে হবে যে আত্মহত্যা শুধু কাউন্সিলর নিয়োগ করলে হবে না আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা সিস্টেম আমি কাউন্সিলর নিয়োগ করলাম কিন্তু আমার অভিভাবকরা আগের মতোই সন্তানদের সাথে বিহেভ করছে শিক্ষা শিক্ষকরা আগের মতোই তাকে টিস করছে হ্যারাস করছে নারীরা ইউনিভার্সিটিতে যারা যাচ্ছে তারা আগের মতোই সেক্সুয়ালি হ্যারাসড হচ্ছে ইফ টিস হচ্ছে তো তাহলে কিন্তু কাউন্সিলর দিয়ে লাভ হবে না এক নম্বর দ্বিতীয়ত হলো খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হলো আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য বাজেটে খুবই বেহাল দশা স্বাস্থ্য বাজেটের পুরো বাজেটের এক শতাংশ রকম মানসিক স্বাস্থ্য সেবার ব্যয় হয় তো এই এত স্বল্প বাজেট নিয়ে সরকারের পক্ষে মানসিক স্বাস্থ্য সেবা দেওয়া সম্ভব না যে কারণে সেবাগুলো বেশিরভাগ শহর কেন্দ্রিক এবং শুধুমাত্র যাদের আর্থিক সচ্ছলতা আছে বা মোটামুটি শহরের কাছাকাছি তারা এই সেবা পাচ্ছে একটা বিশাল জনগোষ্ঠী এই সেবার বাইরে আরেকটা বিষয় হলো যেহেতু এই খাতে বিনিয়োগ নাই যে সে কারণে এই খাতে যারা পেশাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করার জন্য আকর্ষণ নয় কারণ আমাদের পেশাজীবীরও একটা বড় সংকট আছে আজকে যদি সরকার বলে যে সকল বিশ্ববিদ্যালয় কাউন্সিলর থাকবে লোক পাওয়া যাবে না কারণ যোগ্য লোক খুব কম অভাব আছে আরেকটা পাশাপাশি এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট যে আমরা সচেতনতা তৈরি করা যেটা আমরা দেখেছি করোনার সময় আমরা কিন্তু অনেক সচেতন হয়েছি সরকারি ভাবে বেসরকারি ভাবে অনেক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং মানুষ আতঙ্কিত হয়েছে কি করা যায় মানুষ সাবধান অবলম্বন করেছে সে ঘরে বাইরে কিভাবে চললে সে সেফ থাকবে সেটা প্র্যাকটিস করেছে কিন্তু বাস্তবতা হলো করোনায় বাংলাদেশে গত তিন বছরে 
সরকারি হিসেবে যে পরিমাণ মানুষ মারা গেছে আত্মহত্যায় কিন্তু তার থেকে অনেক বেশি পরিমাণ মানুষ মারা গেছে কিন্তু আত্মহত্যা নিয়ে আমাদের কিন্তু সেই পরিমাণ উদ্যোগ সচেতনতা কিছুই আমরা দেখছি না তো কোথায় গ্যাপ এটা আপনারাও কিন্তু খুঁজে বের করার দায়িত্ব সাংবাদিকরা যে কেন এই গ্যাপটা হচ্ছে কেন আমরা বাস্তব জলজন্ত সমস্যাটাকে এড়িয়ে যাচ্ছি করোনার এক সময় থাকবে না আত্মহত্যা কিন্তু ঠিকই থেকে যাবে তো আমাদের আপনার প্রথমে এই মেসেজটা দিতে চাই যে আমাদের সময় হয়েছে এই বিষয়ে কাজ করার এটাকে গুরুত্ব নিয়ে এবং এটার পেছনে আরো বিনিয়োগ করা যাতে আমরা সুস্থ সবল একটা তরুণ জেনারেশন তৈরি করতে পারি ধন্যবাদ ধন্যবাদ অধ্যাপক কামাল চৌধুরী সামান হায়দার এবং দর্শক আপনারা যারা তখন আমাদের সাথে ছিলেন